Bonjour, monsieur. Je voudrais une caméra VX, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voici un nouveau modèle avec un microphone. Ça coûte combien? 50 euros 30. C'est cher. Excusez-moi, mais ce n'est pas très cher, mademoiselle. C'est une bonne marque et vous avez une garantie de deux ans. Il y a une webcam en promotion là? Oui, c'est un modèle bon marché. À 15,90 euros. Il n'y a pas de micro et la garantie est d'un an. Elle ne coûte pas cher. Louis, nous sommes trop pour le cadeau. Mathilde, toi et moi, on achète la caméra à 50 euros? Oui, tu as raison. Elle est très bien pour Elif. Page 50 Activité 6A Écoute et répète les nombres ci-dessous jusqu'à 100. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Page 50 Activité 6B Écoute et répète les nombres de 100 à 1000. 100 110 120 200 230 350 570 780 990 1000 Page 50 Activité 7 Écoute et répète les mots Un vendeur Une garantie. 30. 40. 160. 100. 900. Un an. Page 51 Activité 8A Dialogue Est-ce que vous avez un CD de rap Ah, vous aimez le rap Non, je déteste ça. Ce n'est pas pour moi. J'ai un CD en promotion à 10,90€. Avec ça, c'est garanti. Vous aimez le rap Page 51 Activité 9A Écoute les dialogues et note le prix des objets sur les étiquettes. Dialogue 1 Pardon madame, combien coûte ce téléphone portable Il coûte 110 euros. Dialogue 2 L'ordinateur portable, il est à combien Il est à 770 euros. Dialogue 3 Le pantalon bleu, c'est combien s'il vous plaît 40,90 euros, monsieur. Dialogue 4 L'appareil photo coûte combien s'il vous plaît Alors L'appareil photo, 
80,50 euros. Evet sevgili öğrenciler 8. dersteyiz. Bugün Fransızca'ya son sürat devam ediyoruz. Combien ça coûte? Ne kadar? Combien İngilizce'deki how much sorusu. Ça coûte ne kadar? Fiyatı ne kadardır? Coûte fiili. Combien ça coûte? Gördüğünüz gibi bir alışveriş merkezinde Elektronik mağazasında bir alışveriş göreceğiz. Diyalogumuz burada tersten başlıyor. Dinlediğinizde bunu fark edeceksiniz. Louis Van Der ve Maxim arasında geçiyor. Van Der satıcı. İsterseniz C bölümüne bir bakalım. Bonjour monsieur. Je voudrais une caméra web, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voici un nouveau modèle, avec un microphone. Ça coûte combien? 50,30 euros. Allez, ikinci bölümü okuyalım, sonra açıklayacağız. C'est cher. Excusez-moi, mais ce n'est pas très cher, mademoiselle. C'est une bonne marque et vous avez une garantie de deux ans. Il y a une webcam en promotion là? Oui. C'est un modèle bon marché à 15,90 euros. Il n'y a pas de micro et la garantie est d'un an. Ah, bonjour, madame. Elle ne coûte pas cher. Louise, nous sommes trois pour le cadeau. Mathilde, toi et moi. On achète la caméra à 50 euros? Oui, tu as raison. Elle est très bien pour elle. Starsenis bir daha açıklayarak tekrar bakalım. Louise. Bonjour monsieur. Merhaba. Je voudrais, I would like demek İngilizcedeki. İsterdim, kibarca. Une caméra web, bir web kamerası. S'il vous plaît, lütfen. Oui, bien sûr. Of course. Voici, elbette demek, bien sûr. Voici un nouveau modèle. Nouveau, yeni. Feminine, nouvelle oluyor. Model maskülen çünkü. Yeni bir model avec vit. Evet bu diyalogda zaten e, prepozisyonlarla ilgileneceğiz. İngilizcedeki vit prepozisyonu. Avec un mikrofon. Mikrofonlu. Ça coûte combien? Ne kadar? 50 euro. 30. 50 euro 30. 50 euro 30 santim diyor Fransızlar. Kuruşa. Louise bunu biraz pahalı buluyor. 50 euro bir web kamerası için pahalı gerçekten de. Seşer. Pahalı. It is expensive. Şer. Pahalı. Excuse moi, anladınız. Excuse me, affedersiniz. Me ama söyle. Patre şer matmazel olumsuz cümle. Bu senin olumsuz. Söyle. Patre şer matmazel çok pahalı değil. Tre çok. Se tün bon mark. İyi bir marka. Marka feminen. Ün mark. Ün bon mark. E ve vous avez une garantie de deux ans. İki yıllık garantiniz var. Garanti Türkçe'ye geçmiş. Feminen. Ün garanti. El. La camera burada. 
Fransızca'da it yok. Onun yerine maskülen objelere il. Cansız olsa bile. Feminen objelere el diyeceğiz. Kamera feminen olduğu için de kamera el dedik. El ne kut pa şer. Pahalı değil. Luiz nous sommes trois pour le cadeau. Biz üç kişiyiz. Trois. Pour. için. For. For. Hediye için biz üç kişiyiz. Toi, sen, et moi ve ben. Bir de Matilde. On achète, onla let's buy yapabiliriz İngilizce'deki. Let's buy gibi. Satın alalım. On achète La camera. Kamerayı satın alalım. 50 euro. 50 euroya. Demek ki 50 euroya derken A proposyonu kullanacağız. Oui. Evet. Tu as raison. Haklısın. Fransızca'da haklı olmak. Avoir raison. To be right. Haksız olmak ise avoir tor. Je tor. Haksızım. Tu as tor. Haksızsın. Je raison. Haklıyım. Tu as raison. Haklısın gibi. Elle est très bien pour elle. Elle yine kamera burada. O çok iyidir. Pour elle. It is very good for elle. Gibi düşünelim. It's very good for elle. Evet. Umarım açıklamalar işinize yaramıştır. Şimdi yavaş yavaş konuyu da ilgili etkinliklere bakalım. Şimdi diyalo sıralayın demiş. Tam tersten sıralıyoruz. C, B, A şeklinde. Onu söylemiştik. Şuraya C, B, A şeklinde sıralanıyor. Peki bakalım. Şimdi iki tane kamera var solda görüyorsunuz. Birisi 50 euro 30. Birisi 50 euro 90. Biri promosyonlu ucuz mikrofonu yok. Biri neydi? Pahalı mikrofonlu. Daha güzel bir model. Şimdi bu kamera Setun Webcam Share. Pahalı bir kameradır. O zaman 50 euro'luk olanı işaretleyeceğiz. Değil mi? Onu gösteriyor. Setun Webcam Bon Marche. Ucuz demek ki. Şerin tersi. Ucuz bir kamera. O zaman iki numaralı kamera. Yani bu. Söne patreşer. Pahalı değil. Yine iki numaralı kamerayı gösteriyor. Bir numara. Birincisi. Bir numarayı gösteriyor. İkisi de ucuz olan. Şu ikisi ucuz olan kamerayı. Yani 15-90 olan kamerayı gösteriyor. Peki. Demiş ki diyalogda ıı, les expressions poly, polite form, download diyalog. Onları bulun demiş. Mesela bir tanesi je voudrais isterdim. Başka ne var? Excuse moi vardı mesela olabilir mi? Başka neler olabilir? Onları siz buluyorsunuz. Je veux un pull bleu. Client, müşteri. Lavandöz, bayan, satıcı. Je veux. İstiyorum. Mavi bir kazak. O da demiş ki, ya pat pul. Hayır, kazak yok. Gördüğünüz gibi buradaki durum pek öyle nazikçe bir durum değil. Kişilerin yüzlerinden de anlaşılıyor. Siz bunu nazik bir hale getirin diyor. Bu iki konuşmayı. 
Mesela bu var yerine Jobudre Bunun yerine Jobudre koyarak işe başlayabiliriz. Gerisi size kalmış. Madam, Monsieur gibi, Bonjour gibi şeyleri kullanarak Me excuse moi Bunu daha kibar bir şekilde getireceksiniz. Vocabulary Expression bölümüne bakalım. Neler var burada? Bir, je voudrais. Kibarlık. I would like. dedik kibarlık ifadesi s'il vous plaît yine lütfen excuse moi excuse me affedersiniz yine bir kibarlık ifadesi ikiye bakalım bir şey aldığınızda onun ederini sormak için how much İngilizce'de değil mi ça coûte combien bu ne kadar objenin maskülen ve feminen olmasına dikkat ederek Il kut kombien. Kamera için el demiştiniz. El kut kombien. Yine nötr. Se kombien. Hamat izit gibi. Yine objenin maskülen ve feminin olması ile a kombien. Ele ta. Ta kombien de diyebilirsiniz. Ele ta kombien. A ile birleştirerek şuradaki. So, demek 1, 2, 3, 4 şekilde fiyat sorabiliriz. Şimdi bir obje satın alırken se cher it is expensive pahalı. Söyle pasher it is not expensive pahalı değil. Se bon marché ucuz. At böyle diye biliyoruz. It is cheap. Bugün işimiz prepozisyonlarla Fransızca'da a prepozisyonu. Daha önce demiştik Jabit Ankara, Akayseri gibi yerlerde kullanmıştık. D isim tamlamalarında kullanmıştık. Pur, for, için. Pur, pur, moi, benim için. For me, pur, tua, senin için. For you. Avec bit İngilizce'deki bit you avec toi gibi. Şimdi burada bunların kullanıldığı yerler var. Mesela birinci örneğe bakarsanız 50 euroluk kamera derken A kullanır. La camera a 50 euro. 2 yıllık garanti de kullanıyoruz. Un garanti de 2 ans. Elle est très bien pour Elif. O Elif için çok iyi. Nous sommes trois pour le cadeau. We are three for the present. Biz hediye için üç kişiyiz. Un modèle avec ile un mikrofon. Mikrofonlu model derken bunları kullanmayı öğrendik. La camera a 50 euro. Mesela başka bir örnek yaparsak burada belki daha iyi anlaşılır. Başka bir şey diyelim. Le livre, kitap. A 20 euro. 20 euro'luk kitap gibi. Un garanti de 2 ans. 2 yıllık. De 3 ans. 3 yıllık. 4 yıllık garanti gibi. Evet. Şimdi sayılar var. Onar onar. Yüze kadar saymayı öğreneceğiz bu ünitede. Daha önce 20'ye kadar saymayı öğrenmiştik. Diz. 10. Değil mi? Diz. Van. 30, 40, 50, 
60 70 80 90 100 <gülüyor> Burada iki sayının üzerinde durmamız gerekiyor. Biri 70 Biri hatta 3 sayı 80 ve 90 60 60 70 60 10 70 Kater van 4 20 80 Kater van diz 4 20 10 90 Sa yarım ne Şu neyi yarım okuyacaksınız Sa ağzınız açık Sa Sa diz 110 Sa van 120 Dösam 200. İki tane 100 olduğu için san'ın sonuna bir s getiriyoruz. Dösam tant. Sandan sonra sayı gelirse o s gelmiyor. 230. Tosam senkant. 350. Mil bin. Mil. Mil. Dömil. 2000. Tamin. 3000 gibi. Evet şimdi sıra sizde buradaki C bölümündeki şu sayıları sesli olarak okumaya çalışacaksınız. Siz okurken ben de bu bölüme bakalım. D bölümünde ise bizden küçükten büyüğe doğru sayıları Sıralamamızı istiyor. B en küçükmüş. Trant. Diğerlerini. Ve I en büyüğü. I. Set Sanva. 720. İlk bu boşluklardaki sayıları siz buluyorsunuz. Yavaş yavaş doldurarak. Evet. Sekizde bir diyalog var. Bu diyalog dinleme diyaloğu. Daha önce söylediğimiz prepozisyonlar anlattığımız A, D, Pur, Avek ile bu doğru bir şekilde diyaloğu doldurmaya çalışıyorsunuz. Dinleyin. Önce sekizinci etkinliğin diyaloğunu. Dersimiz de var. Sonra bunları doğru şekilde doldurmaya çalışın. Yine bir dinleme etkinliği var burada. Dinliyoruz ve önce ün webcam. Hangisi burada? Pardon. Bu dinliyoruz ve etiketlere cep telefonunun, bilgisayarın, pantolonun ve kameranın, fotoğraf makinesinin fiyatlarını yazmaya çalışıyoruz. B bölümünde ün webcam ederi ne kadar olabilir? Anlif bir kitabın ederi ne kadar? Ampul kazak ün kaset ne kadar olabilir? Bunu kendinize göre dolduruyorsunuz. Evet burada da bir sahne var. Bu sahnede müşterisizsiniz. Bir şey satın almak istiyorsunuz. Kitap olabilir. Özellikle kitaplar var. Ne ile başlarsınız? Bonjour monsieur. O da size bonjour diyecektir. Kibarca je voudrais acheter. I would like. Je voudrais acheter un livre. I would like to buy a book. Diye başladınız. Fiyatı işte ucuz, pahalı, seşer, söne paşer, sebon marşe gibi öğrendiğiniz şeyleri kullanarak bu etkinliği yapmaya çalışacaksınız. Dersimizi burada bitiriyoruz. Abiento.